MH370 ఈ సెవెంటీ ఈ పేరు తెలియని వాళ్ళు లేరేమో మలేషియాకు చెందిన బోయింగ్ విమానం ఇది ఆకాశంలో మాయమయ్యి దాదాపు నాలుగు నెలలు దాటిన ఇంకా మిస్టరీగానే మిగిలింది రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి మార్చి ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి దాటాక అంతా విమానం ఎక్కగానే మత్తుగా నిద్రలోకి జారుకుంటూ ఉన్నారు పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు ఎంహెచ్ త్రీ సెవెంటీ కౌలాలంపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి టేక్ ఆఫ్ అయింది పదిహేను దేశాలకు చెందిన ఫారినర్స్ అందులో ఉన్నారు బీజింగ్ వెళుతున్న విమానం సరిగ్గా పావు గంట తర్వాత రాడార్ నుంచి మిస్ అయింది అంతే మలేషియా అధికారులు పరుగులు పెట్టారు చైనా ఇండియా థాయిలాండ్ శ్రీలంక సహా అన్ని దేశాల ఎయిర్పోర్టు అధికారులను అలర్ట్ చేశారు కానీ ఎక్కడ కూడా ఆచికి దొరకలేదు అసలు ఆ విమానం ఏమైంది సముద్రంలో కూలిపోయిందా అంత సులభంగా కూలిపోయే ప్రమాదమే ఉంటే పైలట్ ఎందుకు కంట్రోల్ రూమ్కి సమాచారం ఇవ్వలేదు టెక్నికల్ స్నాక్ ఉన్న పసికట్టే టాలెంట్ పైలట్ది మరి అసలు ఏమైంది తమ దేశ పౌరుల గురించే కాదు విమానానికి ఏం జరిగి ఉంటుందనే దానిపై ఒక టీం రీసెర్చ్ చేసింది ప్రపంచంలోని టాప్ ప్లేస్ క్రాషెస్ టీంతో రీసెర్చ్ చేసిన మాజీ అధికారులు ఏవియేషన్ హిస్టరీలో గ్రేటెస్ట్ హిస్టరీగా ముగింపు ఇచ్చారు విమానాన్ని నడిపింది ఆషాం మాషి వ్యక్తి కాదు కెప్టెన్ అజారీ మహమ్మద్ షా వయస్సు యాభై మూడేళ్లు మలేషియా ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అజారీ పేరు తెలియని వాళ్లు లేరు ఆయన అనుభవం ఇరవై ఏళ్లు ఇక కో పైలట్ ఫరిక్ అబ్దుల్ హమీద్ ఇతనికి త్రిబుల్ సెవెన్ ఫ్లైట్లో ఫస్ట్ డ్యూటీ కానీ రెండు వేల ఏడు వందల ఫ్లైట్ అవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇతనికి కూడా ఉంది సరిగ్గా ముప్పై ఏడు నిమిషాల తర్వాత ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ మలేషియా నుంచి వియాత్నాంకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే టైం మలేషియా అధికారులు ఎంహెచ్ త్రీ సెవెంటీ వియాత్నాం ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్కి సమాచారం ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యారు మలేషియా కంట్రోల్ రూమ్కి కెప్టెన్ ఆచారి కనెక్ట్ అయ్యాడు తన ఫ్లైట్ జర్నీని కన్ఫర్మ్ చేశాడు కానీ సరిగ్గా మలేషియా వియాత్నాం బోర్డర్కు వెళ్లగానే రాడార్ నుంచి ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయింది ముందు చుట్టూ ఉన్న దేశాలను మలేషియా అలర్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఆ విమానంలోని పదిహేను దేశాల ఫారినర్స్ ఉన్న కంట్రీస్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్కు కూడా సమాచారం వెళ్లిపోయింది సరిగ్గా నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో ఏవియేషన్ రీసెర్చ్లో తల పండిన ఏటీఎస్బి చీఫ్ మ్యాటిన్ డోలస్కు ఫోన్ వచ్చింది ఆ వెంటనే తనకున్న అనుభవంతో ఇండియా చైనా వియత్నాం థాయిలాండ్ సింగపూర్ అధికారులతో మాట్లాడారు కానీ ఎలాంటి ఫలితం లేదు అన్ని దేశాలు సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేశాయి ఆచూకీ దొరకలేదు వాళ్లు ఎక్కడో ఒక చోట బ్రతికే ఉంటారని అనుకున్నారు నాలుగేళ్లయింది ఆచూకీ లేదు తమ దేశస్తుల కోసం దక్షిణ హిందూ మహాసముద్రం నుంచి చైనా సీ వరకు కూడా ఆస్ట్రేలియా సెర్చ్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ తరువాత భారత్ చైనా కూడా రంగంలోకి దిగాయి కానీ లాభం లేకుండా పోయింది ఇక ఆ తర్వాత విమానం ప్రయాణించిన మిస్టీరియస్ రూట్పై రీసెర్చ్ టీం మిస్టరీని ఛేదించింది మలేషియా మిలిటరీ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు విమానాన్ని కావాలనే ఎవరో మిస్టీరియస్ రూట్లోకి తీసుకువెళ్లారు అంటే పైలట్ తప్ప ఆ పని ఎవరూ చేయలేరు టెర్రరిస్టులు దారి మళ్లించి ఉంటే ఎవరో ఒకరు క్లెయిమ్ చేసుకునేవాళ్లు కానీ ఇక్కడ తప్పంతా మలేషియా ప్రభుత్వానిదే అంటున్నారు రీసెర్చ్ ఆఫీసర్లు ఇదే ఘటన ఏ బ్రిటన్లోనో అమెరికాలోనో జరిగి ఉంటే రాడార్ నుంచి మిస్ అయిన ఇరవై నిమిషాల్లో ఆర్టీ ఫ్లైట్ రంగంలోకి దిగేది ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్ రాడార్ నుంచి మిస్ అయిన విమానం మలేషియన్ మిలిటరీకి చిక్కింది కానీ దానిని చేజ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యారనేది వాళ్ల వాదన మిలిటరీ ఒక జెట్ ఫ్లైట్ ను ఆ రూట్ లో వేగంగా పంపించి ఉంటే ఆధారాలు వెంటనే దొరికేవి కానీ గంటల తరబడి టైం వేస్ట్ చేసి వేరే దేశాల మీద ఆధారపడి ఎంహెచ్ త్రీ సెవెంటీని ఒక మిస్టరీ కింద మార్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం టెక్నికల్ స్నాక్ ఉన్నా కూడా పైలట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు అది తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ విమానం వెనుక భాగంలో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినా కంట్రోల్ రూమ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ క్షణాల్లో ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏదీ జరగలేదు రాడార్ నుంచి విమానం మిస్ అయినా ఎక్కడా దొరకలేదు ఇచ్చిన రూట్ కాకుండా ల్యాండ్ రూట్ ని ఎంచుకోవడంలోనే పైలట్ కొట్ర కనిపిస్తోందంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇది పైలట్ చేసిన మాస్ మర్డర్ తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని తనతో పాటు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాణాలను బలిగొన్నాడని తప్పు పైలట్ మీదకు నెట్టేశారు పదకొండు ఏళ్ల సర్వీస్ మాత్రమే ఉన్న ఎంహెచ్ త్రీ సెవెంటీ అంత సులభంగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో కూలిపోదు అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చెక్ చేసినట్లుగా కూడా సర్టిఫికెట్లు చూపించారు పైలట్ కూడా టేక్ ఆఫ్ అయ్యే ముందు ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ నార్మల్ అని కంట్రోల్ రూమ్ కి సమాచారం ఇచ్చాడు కాబట్టి తప్పకుండా తప్పంతా పైలట్ అజారైతేనంటున్నారు 
మరి రాంగ్ రూట్లో వెళుతుంటే కో పైలట్ ఎందుకు ఊరుకున్నాడు అనేది మరో ప్రశ్న తనకి ఏదైనా తప్పుడు ఆన్సర్ ఇచ్చి దారి మళ్లించి ఉంటాడు అయితే కనీసం డెబ్రిస్ కూడా దొరకకుండా ఆజారి మాస్టర్ ప్లాన్ వేశాడన్నది వాళ్ల ఆరోపణ విమానాన్ని నడి సముద్రంలోకి రాగానే స్పీడ్ గా విమానాన్ని కావాలనే సముద్రంలోకి నిలువుగా తీసుకుని వెళ్లి క్రాష్ చేసి ఉంటాడు మెరుపు వేగంతో ఉన్న విమానం సముద్రంలో కనీసం రెండు కిలోమీటర్ల లోపలికి పోయి ఉంటుందని చెబుతున్నారు సెర్చ్ టీం ఆ తర్వాత నీళ్లు చేరి మెల్లగా అడుగు భాగానికి చేరి ఉంటుందని అంచనా ఏవో కొన్ని వస్తువులు విరిగిపోయినవి మాత్రం ఈ సెర్చ్ టీం కి దొరికాయి అలా అని అవి క్రాష్ అయిన చోటే కనిపించాయనుకోవడం తప్పు కాబట్టి కావాలనే సముద్రంలోకి నెటారుగా క్రాష్ చేసి ఉంటాడని అధికారులు అంటూ ఉన్నారు ఇక సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న పైలట్ కు రూట్స్ అన్ని తెలుసు రాడార్ నుంచి విమానాన్ని ఎలా తప్పించాలో తెలుసు కాబట్టి ఇలా చేశాడు ఆ ముందు రోజు కూడా కెప్టెన్ భార్య పిల్లలతో సహా ఇంటికి తాళం వేసి ఏటో వెళ్లిపోయింది వ్యక్తిగత కారణాలతో సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న పైలట్ ఇంత పాపానికి ఒడిగట్టాడని చెబుతున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగాయి అన్నింటికీ కారణాలు తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ విమానం విషయంలో మాత్రం ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఆధారాలు కూడా లేవు అయితే ఇలా జరగడానికి మాత్రం ఇదంతా పైలట్ వల్లే అవుతుంది అతనే చేశాడని కరాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే ఇది సముద్రంలోకి చొచ్చుకుని వెళ్లి నాలుగేళ్లైనా కూడా సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి మొత్తానికి ఏవియేషన్ హిస్టరీలోనే గ్రేటెస్ట్ హిస్టరీగా ఎంహెచ్ త్రీ సెవెంటీ నిలిచిపోయింది ఈ వీడియోపై మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి